We are delighted to have the opportunity to come and I appreciate the committee that has worked so hard. И мило ни е што можевме да дојдеме овде и навистина изразувам благодарност на целиот комитет што се трудеше да го оствари се тоа. And the churches of all denominations that have supported this. И на црквите од сите деноминации кои што го поддржуваа ова. And then all the people in, that are in other auditoriums throughout Germany. И на сите други луѓе по сите места каде што не слушаат низ Германија. And German speaking Switzerland. И на оние во Швецарија што зборуваат германски. И на оние во Австрија. И на секаде каде што се зборува германски. Но и зад сето тоа, ни целиот поранешен Советски Сојуз, и поранешната Југославија во која што има толку многу неволи сега, My oldest son is here tonight and he just arrived here today from Bosnia. Мојот најстар син е вечер во овде и тој што туку пристигна од Босна овде. He said the people there are so excited about these meetings in Essen. И вели дека луѓето се толку возбудени таму за овие служби, богослужби што ќе се емитуваат од овде од Есен. And they are participating with us this week also. И тие се наши со делничари оваа недела. Низ цела Европа ќе има стотици стадиони и сали. Ова е веројатно најголемиот евангелистички хепенинг во историјата на христијанската црква. И сето тоа е возможно со вашата работа, со вашите молитви и со современата технологија. If you could see behind those walls, кога би можеле да дзирнете зад овие зидови, you would see several hundred people working and working and working. Би можеле да видите стотици луѓе кои што работат и работат за ова. Translating, editing, watching and seeing that all the communication is correct at every city throughout the country and throughout the all of Europe. Преведувачи и разновидни техничари кои се грижат се да оди безпрекорно низ целата земја и низ целиот свет. Because there are halls and stadiums from Greenland to the southern tip of Portugal. Бидејќи има сали и стадиони кои што го гледаат тоа од Гренланд до јужниот дел на Португалија. Никогаш порано нема да таква прилика за евангелијето. Now tonight I want you to turn with me to John the third chapter if you have a Bible. I hope if you don't have a Bible that you'll get one and bring it every night to the service. Вечера сакам да ги свртите своите библии ако ги имате, а ако ги немате, сакам од сега секоја вечер да ги носите со себе. Моите проповеди секоја вечер ќе бидат куси, но ќе бидат втемелени врз библијата. Што зборува библијата? People today are looking for certainty and assurance. Луѓето денес бараат сигурност. Something they can believe in. Нешто во кое што можат да веруваат. I talked to a lady the other day where I was getting my hair fixed. Пред некој ден разговарав со една жена каде што бев на Бербер. And she said we were taught where I lived not to believe in God. Ми рече дека ние сме учени тамо каде што јас живеев да не веруваме во Бога. Somewhere in Eastern Europe некаде во источниот дел на Европа. И ми рече, јас не верувам во Бог. Јас сум атеист. И сакам да те прашам, едно прашање рече таа. Не вели ли Библијата дека Бог е Бог на љубов? Реков, да. Ја сакам, 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 Тогаш, зошто Бог дозволува толку многу страдања во светот? И тогаш се сетив на овој дел од Библијата што го научив од мајка ми уште како дете. Евангелијето од Јован, трета глава, 16 стих. 
that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Защо Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не погине, но да има живот вечен. Der Spiegel has been carrying a series of articles that will continue entitled Trends 2000. Во вестникот Шпигел се појавува во продолжение еден напис кој што е насловен Тренд 2000. И тамо вели дека ерата на идеолошки конфликти е завршена, но започнува една нова ера на етнички расни и религиозни конфликти. Во моментов во светот има 190 земји. Тоа значи четири пати повеќе отколку на почетокот од овој век. 21 нови страни се вбиле во нашите мапи во последните 18 месеци. Само во последните 18 месеци 21 нова земја се додадени на светските карти. Дер Спигел went on to say that the outlook for peace is very dark. Во Шпигел пишува исто така дека очекувањата за мир се многу мрачни. The article said that there are between 30 and 40 million refugees now in the world. Во тој напис се вели дека моментно моментално во светот има помеѓу 30 и 40 милиони бегалци. My son just returned from Bosnia. Мојот син што туку се врати од Босна. But but he has also spent a lot of time in Somalia. То исто така има поминато доста време во Сомалија. Каде што им носеле храна и медицинска медицински потреби на населението. И ми изборуваше колку е опасно во обете овие места. И сите ние се прашуваме зошто? Why is there so much cancer and AIDS spreading? Zašto ima toku rak i sida i taka brzo se širat? So much poverty. Toku mnogo beda. So much hate. Toku mnogo omraza. Many people facing psychological problems. Mnogo ljudi se suočuju sa psihološkim problemima. The unemployment which we have been reading about here in Germany among the steel people. Со невработеност за која што читавме и овде во Германија помеѓу луѓе тоа вработени во челичната индустрија. Racial tensions, racial tensions, battles in the home and divorce taking place. Расправи во домовите и разводи на бракови. There's so much murder, especially in big cities in the United States. Има толку многу убиства, особено во големите градови во Соединетите Американски држави. So many people are turning to drugs. И многу луѓе се свртуваат кон дрогата или кон алкохолот, обидувајќи се да ги потопат своите мисли. А самоубиството станува се почесто. Милиони луѓе се во депресија и просто извикуваат мојот живот се распадна. But I want to stop a moment and say that suicide doesn't solve your problem. Во сакам да запрам за момент и да ти кажам дека самоубиството не ги решава проблемите. You cannot kill yourself. Ти не можеш да се убиеш себе си. You can only kill the body. Можеш да губиеш само телото. The real you is your soul or your spirit. Вистинскиот ти си твојата душа и твојот дух. And you will live on and on and on. И ќе продолжи да живееш и да живееш и да живееш. You will only be able to kill the body. Би можел да губиеш само своето тело. But the real you goes on. Но вистинскиот ти ќе продолжи да живее. The passage that I just read in John 3:16 says, "For God so loved." Дело што го прочитавме од Библијата во Јован 3:16 вели за што Бог толку го засака светот. Many people have been taught there is no God. Многу луѓе се учени дека Бог не постои. I want to tell you something. Сакам да ти кажам нешто. I cannot prove to you scientifically that God exists. Научно не можам да ти докажам дека Бог постои. You cannot put God on a computer screen. Бог не може да се стави на компјутерски екран. But it does not mean that he's not real. Но тоа воопшто не значи дека тој не постои. Because the evidences are overwhelming 
that there is a supernatural being. Бидејќи доказите дека постои надприродно суштество се толку многобројни. Yes, the Bible teaches that God is the creator. Да, Библијата учи дека Бог е творец на се. We're told by scientists that there are 100,000 galaxies in the universe. Научниците ни велат дека има 100.000 галаксии во нашата вселена. Our own Milky Way has 20 trillion suns. Само нашиот млечен пат има 20 билиони сонца. A few months ago, scientists discovered another great galaxy that may be the greatest of all. Пред неколку месеци научниците открија една нова галаксија што може би е најголемата галаксија до сега позната. Now the Bible teaches that in the beginning God created the heavens and the earth. Библијата изјавува дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. God created it all. Бог го создаде се тоа. There's no answer unless you believe in God. Ако не верувате во Бог, нема друг одговор на тоа прашање. It couldn't just happen. Тоа не можело туку така да се случи. Behind creation must be a creator. За творбите може да мора да постои творец. I have a watch on my wrist. На мојата рака имам часовник. It didn't just happen. И тој не е создаден туку така. There was a builder and a designer. Зад него стои еден дизајнер, еден now how does God reveal himself to us? А како ни се открива Бог нам? In nature. Ни се открива преку природата. The other day when I crossed those beautiful Alps, we were flying from Rome to here. Пред некој ден кога летав од Рим овде, ги надлетувавме тие прекрасни Алпи. It was a clear day and it was one of the most beautiful sights I've ever seen. Беше еден јасен ден и тоа е еден од една од најубавите гледки што икогаш сум ја видел. And I thought to myself there is a picture of the revelation of God. И си велев на себе си ова е слика на Божјето откровение. God also speaks to us in conscience. Бог ни зборува исто така и преку совеста. There's something deep inside of me when I do wrong that says you're wrong. Кога ќе сгрешам нешто, има нешто длабоко во мене, во мене што ми шепоти дека сум сгрешил. Who put that little flashing red light inside of me? Кој го поставил тоа црвено светло што трепка во мене? It says that God also revealed himself in in the Bible. Бог исто така ни се објавува и преку Библијата. The Bible is God's revelation to us. Библијата е Божје откровение за нас. And if you want to know how God wants you to live, И ако сакаш да дознаеш како сака Бог да живееш, to get the greatest joy, the greatest peace and the greatest happiness that you could ever dream of, read the Bible. Како да бидеш најсреќен и најзадоволен во својот живот, читај Библијата. In the Bible you find the answer to forgiveness of your sins. Во Библијата ќе најдеш одговор за прощување на твоите гревови. In the Bible you will find the future of the world. Во Библијата ќе најдеш зборови за иднината на светот. Каде се движиме? Секој зборува за крај на светот. Дали се приближуваме до крајот на светот, како што некои од световните научници предупредуваат? Во Библијата има цели поглавија кои што зборуваат за тоа, кои што би биле од интерес за тебе. But God has spoken more fully in His Son Jesus Christ. No, najpoveke od se Gospod ni zboruva preko svoj sin Isus Kristos. For God so loved the world that He gave His Son. Za što Bog toku go zasaka svetot, što go dade svoj edinoroden sin. One of the books of the Bible it says, God hath in these last days spoken to us by His Son. Во посланието кон евреите една од библиските книги Бог ни вели дека во последните времиња Бог ни зборува нам преку синот. The greatest astrophysicist in the world is probably Sir Bernard Lavell. Еден од најголемите астрофизичари на во светот денес е веројатно Бернард Лавел. He came to a belief in God solely through his mathematical and scientific studies. Тој дошол до верата во Бог исклучиво преку своите математички и логички проучувања и студии. He said God brought it all together. И тој изјави дека ова морал Бог да го состави. There's no other answer except that. Не постои друго објаснување освен ова. Werner von Braun was one of your great scientists. Тој беше еден од најголемите научници. He was brought to America after the war. Дошол во Америка после војната. 
He became probably the greatest scientist in America. И стана вероятно еден од најголемите научници во Америка. He and I were very good friends. Ја си тој бевме многу блиски пријатели. One night, not long before he died, I was sitting with him at a table in Los Angeles. Пред да умре, седевме заједно во Лос Анџелос на една маса. He said, "You know, I never found peace in my life and my heart till I believed in God until I received Christ into my heart." И ми рече вака, знаеш дека никогаш не најдов мир во своето срце додека не поверува во Бог и додека не го примив Христос во себе. God is the mighty creator. Бог е мокниот створител. But God is also a spirit. Но Бог е и дух. The Bible says in John the 4th chapter God is a spirit. Во Евангелието од Јоан 4 глава Библијата вели дека Бог е дух. In a body like yours or mine. Тој нема тело како твоето и моето. Тој може да биде секаде во исто време. Тој не е ограничен во своето движење. Не знам ниту како, ниту зошто. Но Библијата исто така вели дека е Бог непроменлив. Јас сум Господ, јас не се менувам. In James it says that there's no variableness neither shadow of turning with God. Во посланието на Јаков вели дека во него нема промена и ниту сенка од промена. The Bible teaches that he's a holy God. Библијата учи дека Бог е свет Бог. He is holy in all of his ways. Тој е свет во сите свои постапки. He has never committed a sin. Тој никогаш не сторил ниту еден греф. And the Bible teaches that he cannot look upon sin. Библијата вели дека тој не поднесува грев. Sin separates you from God. Гревот е тој што те раздвојува тебе од Бога. The Bible also teaches that God is a God of judgment. Библијата исто така ни открива дека Бог е Бог на суде на судење или Бог судија. Pastors here that people don't talk about judgment much anymore in Germany. Слушам дека овде во Германија луѓето не зборуваат многу за суд. The Bible is filled with it. Но Библијата е полна со такви изрази. Библијата вели дека Бог ќе му суди на светот. Дека ќе ти суди и тебе. Дека ќе ме суди и мене. Библијата вели дека на луѓето им е определено еднаш да умрат, а потоа суд. The Bible says that God shall bring every work into judgment, every secret thing that you've ever done. Библијата вели дека секое дело и секоја тајна ќе биде изведена пред суд. All your thoughts and intents will be there at the judgment. Сите твои мисли и намери ќе бидат таму на судниот ден. All the things that you ever did. Се што си направил во својот живот. Things that you've forgotten about. Работи за кои што веќе и не помниш. They'll be at the judgment. Ке се појават на судниот ден. Because God is a God of judgment. Бидејќи Бог е судија. He is a holy God. Тој е свет Бог. And people who break His laws have to pay the penalty. И секој човек што ги крши неговите закони мора да плати казната. You may not believe that. Ти може би не веруваш во тоа. И не мора да веруваш. I'm just telling you what the Bible teaches. Јас ти кажувам што пишува во Библијата. When we break a natural law, we pay a price. Ко ќе прекршиме некој природен закон, ги сносиме и последиците. Кога ја злоупотребуваме човековата околина, ги сносиме последиците. Кога ги прекршуваме Божите морални и духовни закони, плакеме казна. Што е со тебе? Но Библијата исто така учи дека Бог е и Бог на љубов. And when we leave Essen, И кога ќе се заминеме од Есен, I hope there'll be one thing that you will remember about these meetings. Се надевам дека ќе помните барем едно нешто од сите овие состаноци. That God loves you. Дека Бог те љуби. Whatever you've done, што и да си сторил, however bad you've been, колку и лош да си бил, however many laws you've broken, колку и закони да си прекршил, God loves you. Бог те љуби. You cannot do anything so bad, but what God loves you. Нема нешто што ќе направиш толку зло, а Бог да не те сака. 
The Bible says God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. Библијата вели Бог кој што е пребогат во милост и во љубав. Тој навистина не љуби. Have you ever asked the question who am I? Си се запрашал и некогаш кој сум јас? Why am I here? Зошто сум овде? What's the purpose of my existence? Која е смислата на моето постојање? The Bible teaches that God loving us created us. Библијата не учи дека Бог не создаде нас од љубов. We are created in the image of God. Ние сме создадени по Божје обличје, обличје. That doesn't mean the physical image. Тоа не значи и по физички од негов изглед. That's the moral and spiritual image of God. Току според моралниот и духовниот имиџ или обличје Божје. So God created man and woman. Значи Бог ги создаде и мажот и жената. And put them in a beautiful paradise in an area that I suppose was somewhere in Iraq or Iran. И ги постави во една прекрасна градина во некое место кое што предпоставувам дека се наоѓа во денешен Ирак или таму некаде. According to the teachings of the early chapters of Genesis. Според првите глави во првата книга на Библијата. Now God said you can have of all the fruit in in this paradise. И Бог им рече дека можат слободно да се послужат со секој плод од тие дрва. Се што постои овде ви е на располагање за ваше уживање. Но има нешто што ќе ви забранам. Ќе поставам едно дрво во градината што ќе го наречам дрво на познавање на злото и доброто. И ќе ве проверам, ќе ве тестирам. I'm going to test your loyalty to me and your love for me. Сакам да тестирам вашата лојалност и вашата љубов кон мене. If you if you eat of that tree, ако каснете од тоа дрво, you will suffer and die. Ке настрадате и ке умрете. So many months or years passed. И помина извесно време, може да би месеци или години. And even enjoyed the time and the. Paradise. И Адам и Ева ужива во райската градина. But one day they were tempted. Но еден ден беа искушувани. And they took the fruit of that tree. И скина од плодовите на тоа дрво. In other words, they were disobeying God. Со други зборови беа непослушни кон Бога. And immediately there came a wall between man and God. И веднаш падна еден зид меѓу нив и меѓу Бога. God looked upon it as rebellion. И Бог погледна кон тие свои бунтовници. И така Адам и Ева, нашите први родители, имаја и своји деца. Каин и Авел. И овој греф кој што тие го извршија беше пренесен и на нивните деца. Та Библија тичеш да ја обон во тоа тенденција да син. Библијата учи дека ти си роден со тенденција да грешиш. The Bible says in sin did my mother conceive me. Библијата вели во греф ме зачна мојата мајка. We are law breakers from the beginning. Ние сме прекршители на законите уште од почетокот. And we have a terminal disease called sin. И имаме смртоносна болест која што се нарекува греф. Not only kills in this life but it kills in the life to come. Болест што убива не само во овој живот, туку и во идниот живот. In Second Thessalonians, the second chapter, it says the mystery of iniquity. Во второто писмо до Солунјаните во втората глава вели зашто тајните без законија. There's a mystery to it that I don't understand. Има тајност во тоа што нијас не разбирам. But I know that we are a planet in rebellion against God. Но јас знам дека ние живееме на планета која што е одметната и спротиставена на Бога. And all of us are involved. И сите ние имаме дел во тоа. It says all have sinned and come short of God's requirements. Sin is breaking the moral law. And the moral law is expressed in the Ten Commandments. The first commandment says, Thou shalt have no other gods. And in our day, we have many gods. 
A v ova dnešno vreme nije imame mnogo bogovi. Even that little box called television that sits in your living room or your bedroom can become your god. Duri i ta mala kutija narečena televizor što sedi u tvojata dnevna ili spalna soba. You love it and spend more time with it than you do anything else. Ja sakaš i pominuvaš poveke vreme okolo nea, otkoliko okolo bilo što drugo. The Bible says thou shall not commit murder. Biblija ta veli još te i ne ubivaj. Thou shall not steal. Ne kradi. You should not be sexually immoral. Ne pravi seksualni nemoralnosti. All of those are expressions of the moral law of God. Site tije se izrazi na Božji od moralen zakon. But let me say that we've all broken those laws. No da vi kažem da site nije sme prekrašiteri na tije zakoni. I've broken them. Ja sam gi prekrašil. Because in the Sermon on the Mount, Jesus told us what those laws meant. Zašto ovo propoveta na gorata Isus nije pojasni što znači tije zapovedi. He said, if you have lust in your heart, you've already broken the seventh commandment. To je ni reče, ako vo svojo to srce imaš makar i želba, za tuge žena veke si je prekošao sedmata zapovedi. He says, if you have hate in your heart and you have racial Ako imaš omraza vo svojo to srce ili rasni predrasudi, ti si veke ramen na ubijec. I imaš prekošeno zapovedi, ne ubivaj. And we're all guilty. I site nije sme vinovni. Billy Graham is guilty. Billy Graham je vinovnik. You're guilty. I ti si vinovnik. We're all guilty. Site nije sme vinovnici. What can we do about it? Što da storime okolo ta? Because God said you will suffer and you will die. Za što Bog reče na vreme, ke stradate i ke umrete. So we see the whole human race today suffering. I gledame deka celata čovečka rasa denes strada. And the Bible says that the ultimate end is judgment and hell. A Biblija to ni otkriva deka konečni od epilog e sud i pekol. You say, do you actually believe in hell? Ќе речете, сарем ти веруваш стварно во пекол? Да. Има пекол веќе во овој живот. Ако си одвоен од Бог, ти веќе живееш во еден вид пекол. Гревот навлегол помеѓу тебе и Бога. Би сакал да имаш мир. Би сакал да имаш радост. You'd like to have a new life, but you can't. You've tried. No, you can't. But you can't. You've tried. No, 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 Sud i tvojot pekol. To ja zede mojato osuda i mojot pekol. Bidejki ne ljubi. I saka da ni prosti. Eden den so jedan od mojte sinovi šetav po patot kraj mojata kukja. Mojot sin to veš beše malo dete. I zgaznav me na jedan mravjalnik. I koja pogledav me, vidav me golem broj na mravki. Nekoj beja zgazeni, zgmečeni, mrtvi, nekoj beja povredeni. I toliko ni beše žal za njih. I rekov, ne li bi bilo prekrasno ko bi možele da slegneme me gunef i da im pomogneme. Moj son sad, da, da bi bilo. I sinot moj reče, da, bi bilo na vistino dobro. No nije sme toliko golemi, a oni se toliko mali, što ne možeme s onih ni da komunicirame. Na takov način Bog pogleda od nebo to. I te vide i tebe i mene kako mali mravki. Kako možeš da komunicira s onas? How could he tell us that he loves us? Kako možeš da ni kaže da kada ne ljubi? And he wants to forgive us. I da kasa kada ni prosti. He wants to take us to heaven and live eternally in a 
permanent paradise. И дека сака да не земе кај себе на небото за еден вечен живот, за еден вечен рај. You know what God did? И знаете што направи Бог? God decided to become a man. Бог реши да стане човек. And that's who Jesus Christ was. И тоа е Исус Христос. He was the mighty God that came in flesh. Тој е беше мокниот Бог кој што дојде во човешко тело. And he decided to take the sins of the whole world on him. И тој реши да ги земе сите гревови на светот врз своите плеки. I'm not going to be at the judgment. Јас нема да се појавам на тој суден ден. I'm not going to spend one minute in hell. Нема да поминам ниту една минута во пеколот. Why? Зошто? Because God loves us. Бидејќи Бог не љуби. And God gave His Son Jesus Christ for us. И бидејќи Бог го даде својот син Исус Христос за нас. When Jesus died on that cross. И кога Исус умре на тој крст. God laid on him the sins of all of us. Бог ги стави на него сите гревови на сите нас. And if we repent of our sins, which means to change our way of living and to say to God, I'm sorry I've sinned. И ако ги исповедаме своите гревови и се покаеме, што значи да го измениме својот став за во нашите животи и да го прифатиме во нашите срца преку вера. We can have eternal life. Можеме да имаме вечен живот. Можеме веќе овде да имаме прекрасен живот, за кој што ни зборуваше и Клиф Ричард пред неколку минути. Но ти мораш да се покаеш. А покаянието значи дека му велам на Бога јас сгрешив и жалам се кајам за своите гревови и сакам да го изменам својот начин на живеење дали си го сторил веќе тоа? бидејќи Библијата учи дека ако никогаш не си се покаал не можеш да бидеш спасен но тоа е секунд што ќе можеш да бидеш но има и второ нешто што би морал да го направиш. Мораш да го примиш Исус Христос во своето срце преку вера. Не можеш да разбереш се и не мораш да разбереш се. Треба да дојдеш таков каков што си. И да речеш, Господе, не го разбирам се тоа. Но знам дека ми треба нешто во мојот живот. Ми требаш ти, Господе, во мојот живот. И готов сум да те примам во својот живот и да започнам нов живот со тебе. И Бог ќе ти каже, те примам. Бидејќи те љубам. И Бог ќе дојде, ќе се всели во твојето срце. There was a man many years ago that came from France. Пред многу години еден човек од Франција дојде во Соединетите Американски држави. He came to the United States and Canada. Дојде во Соединетите Американски држави и во Канада. And we have a great falls there that maybe you've heard about called Niagara Falls. И веројатно сте чуле сите за Ниагарините во допади таму. And he said that he was going to put a tight rope across that river, and he was going to walk across that tight rope. And then thousands of feet down below, if he fell, he would die. И тој рече дека ќе обтегне едно јаже преку нијагарените водопади и дека ќе помине од другата страна. Се разбира кога би паднал би загинал долу во нијагарените водопади, стотици метри долу. So the day came when he he made the walk. И на вистина дојде тој ден кога тој помина преку жицата. Таму имаше стотици луѓе. И на канадската страна и на американската страна. И тој помина преку таа жица два-три пати. И сите му аплодираа. Потоа зеде едно буре и го пренесе од другата страна и пак назад. Then he put hundreds of kilos of stone in the wheelbarrow. Потоа тоа буре го наполни со стотици килограми од земја и камења. And rolled it over and rolled it back. И повторно го пренесе на другата страна и го врати назад. 
He did that several times. Го направи тоа неколку пати. People became very excited. И луѓето беа многу возбудени. They they said this is one of the greatest wonders of the world. Зборува дека ова е едно од најголемите чуда во светот. So he turned to a man and he said, "I'm going to roll a man across." И тој се сврте кој еден човек и рече, "Јас можам и човек да пренесам од другата страна на жицата." And he, and he asked this American, "Do you believe that I can roll a man across?" И го прашал овој Американ, "Зверуваш ли ти дека можам на вистина да пренесам човек од другата страна?" Oh, he said, "I know you can." О, да, знам дека можеш, одговори овој човек. I saw you roll all those stones across. I know you can roll a man. Кога те видов како ги пренесуваш сите оние камења од другата страна, знам дека можеш да пренесеш човек. So the man from France, whose name was Blondin, said, "All right, you're first." Тоа што овој човек од Франција чиј име беше Блондин рече, тоа што ти ке бидеш првиот. Would you get in the wheelbarrow? Ке влезеш во буре тоа? That man said, "Oh, I... excuse me." Човек рече, а, прости. And he left. И си замина. You see, he said he believed. Видете, тој рече дека верува. But he really didn't. Но всушност не верува. Because in God's sight, to believe is means commitment. Бидејќи во Божите очи да веруваш, значи потпуно доверба да имаш, да се предадеш. I believe with my head in Jesus Christ, but I am to commit my life to him. Јас верувам со својата глава во Господ Исус Христос, но мојот живот треба да му го предадам во неговите раце. And the blood he shed on the cross cleanses me from all my sin. А крвта што тој ја пролеа на крстот Голготски ме очистува од секој греф. Jesus not only died, but he rose again. Исус Христос не само што умре, туку тој и воскресна. Тој не е мртов Христос вечерва, туку жив Христос. И тој е вечерва, може да влезе и да се всели во твоето срце. Само ако направиш една таква едноставна одлука. Се сакавате на Свети Августин? How he came to Christ? Како тој се обратил и поверувал во Христос? Со една едноставна вера? Or the story of Martin Luther? Или за Мартин Лутер? How he struggled with his religious doubts and troubles, and he was a priest. Како и ако бил свештеник се измачувал со своите сомневања и несигурности. And just a moment he turned to Christ and his life was changed. А во еден момент кога се свртал кон Христос, неговиот живот бил потполно изменет. Whether you're Catholic or Protestant or whatever you are, you can make your commitment to Christ tonight. Без оглед дали си католик или протестант или било што друго, можеш да го предадеш своја живот на Христос вечерва. You might have been baptized. Може би некој од вас се и крстени. You might have been confirmed. Може би сте и членови во некоја црква. You might go to church. Може би одите во црква редовно. Once in a while. Или од време на време. But you're not sure that Jesus Christ lives in your heart. Но ако не си сигурен дека Исус Христос живее во твојето срце. You are not sure that your sins are forgiven. Ако не си сигурен дека твоите гревови се на вистина простени. You are not sure if you died tonight you would go to heaven. Ако не си сигурен дека кога би умрел вечерва ќе отидеш право в небото. But you would like to be sure. А би сакал да бидеш сигурен. You would like to know. А би сакал да знаеш. I can say to you tonight without boasting, I know. Вечерва можам слободно да ви кажам без да се фалам дека јас знам дека Христос живее во мене. And before you leave here, you can know. И пред да си заминеш одовде, и ти можеш да го знаеш тоа. And you can be certain that your sins are forgiven. И можеш да бидеш сосема сигурен дека твоите гревови се простени. And you can begin a whole new life that you never dreamed existed. И можеш да започнеш еден потполно нов живот за кој што и не си сонувал до сега. I'm going to ask you to make that commitment. И ке побарам од вас и од тебе да го направиш. We're going to do something that perhaps you have never done. Ке направиме нешто што може би никош не си го правил до сега. Но јас тоа стистото сум го видел со ваши роднини, со ваши татковци и мајки пред повеќе години, баш овде во Есен. И низ цела Германија и по многу други места, каде што и вечерва не гледа, сме го видели тоа со и лјадници луѓе. Last summer we held a crusade in the Great Olympic Stadium in Moscow, and when I asked people to receive Christ into their hearts and repent of their sins, they came by the thousands every night. Минатата година имавме ваков 
собир на големиот стадион во Москва и кога ги повикав луѓето да дојдат и да го примат Христос и гладници излегуваа и ги предадува своите животи на Христос. I've seen them in Hollywood, New York, all over the world. Сум видел да се случува тоа и во Холивуд и во Нью Јорк и по целиот свет. Во 85 земји. At some of the great universities of the world. Во некои од најголемите универзитети на светот. I'm asking you to make that same commitment. И вечерва и од вас барам едно такво предавање. I'm not asking you to join anything. Не барам од вас да се приклучите кон нешто. But I am going to ask you to come and stand in front of this platform. Но ќе ве повикам да застанете овде на оваа платформа. И преку тоа своја доаѓање и излегување овде, да изразите својата готовност, дека ги отварате своите срце за Господа. И на вистина да изјавите пред Бога дека се каете за своите гревови. Може би не ви е јасно се тоа ова, но и не мора да ви биде сосема јасно. Треба да дојдете во својата едноставна вера, како детето што верува во својата мајка и во својот татко. Овде ќе ви задржиме само неколку моменти. И кога ќе дојдете овде ќе ви дадеме нешто од литература, што го објаснува христијанскиот живот. Ке разговараме со вас и ке се молиме за вас. Ке се молам заедно со сите вас. Станете и дојдете. А вие кои гледате по сите други места, Стани и ти и дојди пред самото платно. Без оглед каде си, дали си во Монте Карло, или може би во Хамбург, или на Гренланд, или во Велс, во Ирска, каде и да си. Направи си пат и дојди овде напред. И направи го... Тој голем чекор вечерва, што може да го измени си од твој живот. А знаеш дека ти треба Христос. Дојди, сега. Вечерва, вие дојдовте не кај Били Грејм. Јас немам никакви посебни сили. You come to Christ. Ти дојдеш кај Христос. Тој е оној што те љуби и што умре за тебе на крстот. Тој е оној што може да ти прости и да те измени. И што ќе си замине од ова место заедно со тебе. Никој од нас не е во состојба само од себе да живее христијански живот. Потребно ни е силата на Светиот Дух да ни помага. И Тој може да влезе во твојот живот вечерва. Бидејќи гјаволот на вистина искушава, и ќе се обидува на секаков начин да те сопне и да те собори. Но Христос ќе биде тамо. Ќе биде тамо да те крене и да ти помогне. Има четири нешто што се многу важни за сите вашето излеговте од вечерва панатама. Прво, потребно е да читате дел од Библијата секој ден. Тоа ќе ти помогне да растеш во својот христијански живот. И уште вечерва ќе ви подариме еден дел од Библијата. И ќе ви дадеме по едно пакет че од духовна литература, што ќе ви каже оние работи за кои што веќе зборував. И почнете да ги читате тие книги веднаш што ќе стигнете дома. И читајте внимателно и проучувајте ги. Ке најдете таму и едно писмо од мене за вас. 
And then the second thing is to pray. А второто нещо е молитвата. You say, but I don't know how to pray. Ти речеш, па аз и не знам како да се молам. You don't need to know how to pray. И не треба да знаеш како треба да се молиш. The disciples came to Jesus and they said, Lord, teach us to pray. Учениците Христови дойдоа кај Христос во тоа време и рекаа, Господе, научи не како да се молиме. You know how I pray? Знаете ли како јас се молам? I pray many times lying in bed. Јас многу пати се молам лежејќи в кревет. I pray many times taking a walk. Многу пати се молам додека се шетам. My wife has a sign over our sink at home and in the kitchen. Мојата сопруга има еден надпис на домивалникот во кујната. It says divine services performed here three times daily. Каде што пишува богослужби се извршуваат овде три пати на ден. Тоа значи дека додека ги мие садовите, таа се моли. You can pray anywhere at any time. Можеш да се молиш секаде и во секое време. И Бог ќе те чуе. You pray in the name of Christ. И моли се во името на Исус Христос. Pray a simple prayer and say, Lord, help me. I need help. Моли се со едноставни молитви. Господе, помогни ми. Ми треба помош. That's a prayer. Тоа е молитва. And then the third thing is to witness for Christ. А третото нешто е да сведочиш за Христос. How do you witness? А како да сведочиш? By the new life that you're going to live. Преку новиот живот кој што ќе го живееш. You should sell, tell several people tomorrow what you did tonight. И треба да им кажеш барем на неколку луѓе утре тоа што си го сторил вечерва. Tell them last night I gave my life to Christ. Кажи им минатата вечер го предадов својот живот на Христос. That will strengthen you and it'll challenge them. Тоа тебе ќе те зајакне а нив ќе им биде предизвик. You can witness by bringing people to the meeting tomorrow night. Можеш да сведочиш и на тој начин што ќе покрниш и ќе доведеш утре други луѓе пред Христос. И четврто, вклучи се во некоја црква каде што се проповеда Христос. Или во некоја група што проучува Библијата. Во некоја мала студиска група. Тоа ќе ти помогне духовно да растеш. И да споделуваш пријателство со другите верници. Да и, тебе. и сега сакам да ги наведнеме своите глави и да се молиме. И сакам наглас да изговори тоа молитва заедно со мене. О Боже! Грешен сум. I'm sorry for my sin. Жалам и се кајам за своите гревови. With your help, I'm willing to change my way of life. И со твоја помош, сакам да го изменам курсот во мојот живот. I want to follow you in the fellowship of the church. Сакам да те следам во заедништвото во Христовата црква. In Christ's name. Во името на Исус Христос. Amen. Се надеваме дека овој програм ви се допадна и дека сте потикнати понатаму да го водите својот живот во заедништво и хармонија со Бог. Придружете се кон заедницата на христијаните во вашето место и од проповедникот побарајте евентуални додатни информации кои ви се потребни за здрав духовен живот. 
Dokoliko vi je potrebna pomoć da pronajdete zajednica na Hristijani po vaša ta blizina, pišuvajte ni na naša ta adresa. Javite ni se dokoliko sakate da poračate i drugi audio ili videokaseti od produkcijata Gospel Media.